就是，是严杀了。终于到了，这口儿应该就在前面。你们穿成这样太引人注目，大家稍等我一下。我看段世子直接去古兹献上山河图，岂不是更好？何必来我赤岩沙，给自己添麻烦呢？不瞒相爷，古兹人素来暴虐成性，我虽有山河图保命，但也不敢贸然交托，只能求贵方相助。我赤岩沙一向远离纷争，若与你亲近古兹。与大圣为敌，怕是要招来灾祸呀。相爷，大圣灭我段氏，我已走投无路。若相爷能保我性命，帮我和古兹人牵线，条件随您开。况且，这大圣皇帝庸碌无能。权臣当道，内斗还来不及，根本不足为惧。等谷子人拿到了山河图，南下反攻易如反掌。届时，别说是小小的青珠了，就连整个离渡，都是赤炎杀的领头。论功行赏起来。相爷保举段某献图，当属首功吧。段世子真会做买卖。明日，我便向国王禀告此事。那段某，谢过相爷。我在城中还有住宅子，段世子先住着，有任何消息我会派人告知。叩兄妙手，这装扮定能以假乱真。这一个月来风餐露宿的，行路辛苦，我们早就已经面目全非，不修边幅，可唯有叩兄还是老样子，想必。是有什么妙招吧？看来寇兄不准备传授于我。我之前好奇寇兄如何保持容貌不变，于是乎便算了一卦，你猜卦上怎么说的？他说：“你内心善良，样貌无双。”低头。嗯。今日，所有活物一律执行戒，不许出。好查。不行不行，这都出不了。你再看看，我今天再来吧啊。哎，寇兄，卦上还说啊，寇兄年少轻艳，心地温柔，只可惜啊，心思过重，不苟言笑，太过固执。若是不嫌弃郎中的话，大可多与郎中相谈。左某啊，最善解人心愁了。哎，寇兄，你看那花，还不错，你戴上肯定好看，要不试试？师傅，飞蛾是男子，怎么能戴花呢？人多眼杂，赶紧走吧。该，傻徒弟。卖花了，卖花了，公司买一束花吧。好看是好看，可惜我无人相赠。公子可以在这里等雪姬夫人，把花献给她。雪姬夫人可是个大美人儿
，雪姬夫人是谁？她是我们赤焰杀的第一大美人，国王甚是宠她。可是她最近出了事，近日又要去摩尼牙祈福。那雪姬夫人出了什么事呢？不知道，阿妈没告诉我。哎，雪姬夫人来了，雪姬夫人来了。曾主，知道了。这里不比中间，大家小心为上。几位客官，来这边请。来，请，请。是永胜还是书店啊？书店四进客房，银子找少夫人要。少夫人，小的要出去逛逛，就先走了。私进客房，没事不要来打扰。好嘞，唱歌，我去去就回，你陪着郎中。客官要点什么呀？贵店生意如此之好，看到老板娘，我才知道原因。公子可真会说笑。好，老板娘，这账算错了。还真是，公子也是做生意的，做郎中的，小本买卖，平时啊这里算的精细。那太好了，我算的头昏脑胀，正想找个人帮忙呢。美人相邀，我怎好拒绝啊子居然认得赤炎沙的文字，难不成以前来过这儿？又是来过，怪不得呢。来这儿的中进人，我差不多都认识，可没见过公子这样的人物呢。<笑>嗯，干什么？大丈夫生于天地间，应该读圣贤书，养浩人正气。师公既然让我跟着你，今天徒弟就真得好好说说师傅你了。你也别光学飞客那套吃喝玩乐啊！你看看正阳两位少侠在做什么，人家在做正事。您呢？你又在做什么？吃不到肝。你吃不？嗯，好吃吗？你尝尝。哎，戒烟的事情你打听清楚了吗？楼上房结束后。听些本地上人说，这赤炎煞要跟古兹亲善
，这股子与我们向来不对付，到时候我们中井商人可就难过了。再说那个中井世子，偏偏这个时候跑到了赤岩上，这里边没有些弯弯绕绕，我是不信。臭男人，没个正形，吃你的菜。<笑>咱赤岩杀的女人就是华六啊！比起你们中境的美人，还是差点。君远，我最近正好收了一田方丫头，刚好带过来了，不如给二位君爷瞧瞧。好啊，阿青，过来，过来啊！哎，这丫头啊，在我们中境不过就是个下等货色。哎，这小美人真的是……喂，君爷君爷，您两位要是喜欢，我下回再给您带上等货色来享用享用，如何？阿青，回去告诉主家老爷，你爷们在这儿喝两杯就回去，走。这丫头啊，就是脾气倔了点。来来来，二位君爷，来，哎，喝喝喝，啊，来来来，走一个，来，干一个，干一个。小老弟啊，嗯，好心提醒你一句，宰相爷为了保护你们那个中境世子，就开始彻查中境商队。我劝你别着急，等这个姓段的一走，哥哥再帮你把这买卖的事儿给你办了也不迟。来来来，喝一碗，喝一碗。老娘，这是要带我去哪里啊？一会儿你就知道了。请你们正阳宫的人进别人房间都不打招呼吗？大事当前，你怎么能跑去喝酒呢？少侠，别忘了，我可是个小贼。行了，正事要紧，我们先来汇集一下白日我们打听到的消息吧。如果消息没错的话，明晚，谷子使者将会到达赤岩沙。从明天开始，全城戒备，所有在赤岩沙的中井人都会受到严密的排查。你那边呢？段野和赤岩沙宰相罗木耶勾结，段野一到赤岩沙。罗木叶便安排一处私宅给他住下，还派了大量守卫，这说明山河图很有可能在他那儿。古兹人成群结队，凶残暴烈。若是他们拿到山河图，我们再追，胜算就会小很多。看来我们必须马上行动，在他们到之前拿到山河图。不过你放心，在你没有查清楚断岩府地形图之前，我和长歌不会贸然行动的。我看你还是先醒醒酒，尽快前往段元府，为道土做万全准备。我可以跟你一起去。不用，我从来不需要帮手。姿势体大，你必须得听师姐的。啰嗦。不要跟醉鬼理论
要视频巡逻，白天是不可能接近房间的。明日还要白会宰相，公子早点安歇吧。嗯，休息吧。沙不仅白天热闹非凡，这夜晚的生活也是很丰富啊。是啊，夜晚的才叫生活嘛。来，公子坐。哦，对了，这白天街上这么多人，可是发生了什么大事？雪姬夫人出街，大家伙当然都要去看了。雪姬夫人为何今日出街啊？哎，小王子不知得了什么怪病，总是昏迷不醒，所以每逢好时节，夫人总会去摩尼牙祈福。来，公子，请。那可真是大事啊！我听说你这儿的达官贵人对那位夫人都恭恭敬敬的，可不是嘛？这雪姬夫人是国王的心头肉，要是这赤焰沙没了雪姬夫人的笑容，就好比这天上没了太阳似的，人人都想讨好她，尤其是那个视财如命的宰相罗慕耶。如此说来，若是能让我见上雪姬夫人一面，那我做什么我都愿意、啊。<笑>公子，你可真逗！别说是你了，就连你们世子也想见他，也是见不到的。我是个郎中，能治病，那世子爷算什么？他拿什么讨好雪姬夫人？他那些下人总来我这儿，跟那些客商打听稀罕宝贝，都是为了讨好雪姬夫人。不过你们中进人可真逗，这好东西哪是那么随随便便就能得到的呢？况且古兹人要来了，这权臣禁言。有钱的中进商人都跑得差不多了。来，公子，尝尝我们西晋的点心。我听说你们宰相跟这件事情也有关系。我们相爷就是看世子可怜。才让夫人在国王面前美言几句，替他开路罢了。公子看来有兴致啊，走吧，去玩两句。郎中还没回来吗？赌钱去了。你们打探的怎么样？明日午时，段衍会离开府中去拜会了木耶，这是我们唯一的机会。山河图在段衍房中。没错，但是卧房守卫寸步不离，一个人根本没办法进去，所以明日……明日你们不用去，我去。你又在说什么气话？你们在客栈等着，备好车马。不行。这个图一定要我们三个一起到。段福的守卫森严，一个人根本没有办法拿出图。我不曾失手。那日在小宗府，也叫未曾失手吗？如果各大门派知道你和文思渊的交易，不知又会作何感想？沈姑娘，你不信也罢，竟然威胁我。此事本就凶险重重，世姐放下门规跟你合作，你还啰嗦什么？两位少侠既然想送命，在下边不拦着。但是段衍身边的三个护卫可不是小菜
，我是一个小贼，贱命一条。两位少侠乃是名门正派，断送在奸细人手里，实在是可惜了。你说的三个护卫是谁？不知二位可听过雪域三魔的名头？这三魔呢，原本混迹在雪域一带，在关外更是声名狼藉，是断眼用钱招揽的。三魔武功极高，为首的鬼童子更是厉害。曾单枪匹马屠过河西崔家，两位少侠自然不怕，在下怕。知道了，你说你的计划吧。以三魔的武功呢，他们仨同时出现，我们肯定不是对手，所以只有试图让他们分开行动。才有可能拿到山河图。明日段也会去拜访罗木耶，三魔肯定会贴身保护，最多留一人看守段府。你们看，段府与罗木耶府相隔十余里，来回马车大概需要两炷香的时间。段府守卫森严，段贼的房间在正中间，不便飞墙走瓦。我会扮作小厮从侧墙翻入，最快也需要一炷香的时间。山河图藏在何处？不知道，但藏图处必定机关密锁，破解密锁最多也需要半炷香的时间。一旦盗图成功，逃离安全处还需要半炷香的时间。共计两炷香，断眼去找罗木耶，不可能到门口就走吧？所以我们还是有机会的。但事有万一，你说吧，需要我和长哥做什么？我赌混江龙，信不信？不信，谁有来过那么容易开出来了？就是，这把我来开。哎，你谁呀、啊？孟强，谁呀？对啊，谁呀、啊？你谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？你、啊？哪儿来的臭小子？懂不懂规矩？老板娘，这是我兄弟。<笑>既然是公子的兄弟，那就给个面子吧。哎，哎呀，真的是混江龙啊！我真是混江龙，我走了，哎，真是混江龙啊！啊！来来来，大家不要坏了兴致啊！继续继续。和我赌一把，赌喝酒。嗯，大还是小？小。大还是小？你到底是谁？左清慈。你和文思渊什么关系？他只是我一个雇主而已。他不会无缘无故让我保护一个郎中，那我就不知道了。我也只是一个生意人。四个妖，满天星。你知道这个在我们那儿叫什么吗？叫溜后门。文思渊给了你多少钱？嗯，嗯，笑话！你用的是上等的银针灸，开方子小狼毫也是世间少有，这都不值二百两银子。
这么关心我？难道你对我？收起你的鬼迷心窍，明早出城门，西城门十里地等着，我们可顾不上。哎，你们这就要行动啊？别着急啊，我还没见到雪姬夫人的美貌呢。看见鸽子的时候，要记得，是我在等你。师傅，你和那小贼赌钱了，没把我们回去的盘缠输了吧？明天。去帮我办件事情。段彦福与克洛广场只有一街之隔。明日沈少侠驾一辆马车停在克洛广场的集市边，里面放满衣料，把我们三人备用的衣服混在里面。切记，不要离开马车，这是我们大家撤退的位置，非常重要，不能有任何疏漏。老板，来杯茶。哎，好嘞，你稍等啊。我会盯在段延府门口，段延一旦离开，我便行动。但驻守的那个三魔，很可能在院内布置大量守卫。殷少侠先助我从西侧翻入内院，然后潜伏在北侧房顶，帮我引开守卫。但切勿轻易现身，我自有应对。如若顺利。我会在五十二刻去马车处跟你们会合。记住，我们只有两炷香的时间，两炷香过，二位请自觉撤退，不必记挂我。那日在小宗府也叫未曾失手吗？他没有否认偷走桂红豆，难道他和商门有关系？商和图若是落在他的手中。偷你们钱了，还敢狡辩？钱呢？赶紧还钱！哎，要不要兄弟们帮你长长记性？松手！你一个窑子里打杂的，跟老子讲什么道理？你们嘴巴放干净点！钱呢？别废话！都说了我没拿钱，还跟我们装蒜？有没有帮你长点记性啊？都说了我没拿钱，赶紧的，安静点。多少钱？五多，五两。我给你。臭小子，你给我注意点。兄弟们，走，多酒去。你为什么给他们钱？我明明没偷。是我。你怎么来了？我怀疑他是商晚的人。保鲜期间，图我们得自己拿。不怕一万，就怕万一。图一旦落到他的手中，我们就没有机会再拿回来。可是没有，可是，听我的，你也护我，走。
你到底要干嘛？在这等着，现在就把你的钱拿回来。师姐，你还是先回马车上等我吧怎么回事？回大人有动静，走去看看。相爷，我和你说过，让你尽快谋一番厚礼，雪姬开颜，一切都好办。你都到这儿多久了，也不见你谋得什么像样的宝物。还请相爷再给点时间，我一定完成此事。知道就好，别在我这儿浪费时间，赶紧去寻找宝物吧。<咳>今日我身体欠佳，恕不久留。段某告退。这是我们大家撤退的位置，非常重要，不能有任何失误。记住，我们只有两炷香的时间。
，看见鸽子的时候，要记得，是我在等你。府内妻妾成群，只有一妻。你这是剧内到小道，汽车换马下一刻。